హలో ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం కండక్టర్ అంటే ఏంటి అనే టాపిక్ మీద డిస్కస్ చేద్దాం ఇప్పుడు వరకు మా ఛానల్ని మీరు ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్టయితే మా ఛానల్ యొక్క వీడియోని మీరు ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే పక్కన బెల్ ఐకాన్ సింబల్ అనేది ఉంటుంది ఆ బెల్ ఐకాన్ సింబల్ని మీరు క్లిక్ చేయడం ద్వారా మేము మా ఛానల్లో మేము ప్రతిరోజు త్రీ వీడియోస్ని అప్లోడ్ చేస్తాం సో ఈ యొక్క త్రీ వీడియోస్లో మీకు నచ్చిన టాపిక్ అనేది ఏదో ఒకటి ఉంటుంది సో ఆ యొక్క నాకు నచ్చిన టాపిక్ అనేది మీకు నోటిఫికేషన్ రూపంలో రావాలి ఆ యొక్క టాపిక్ గురించి మీరు తెలుసుకోవాలి అనుకుంటే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కన బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి ఓకేనా గైస్ ఇప్పుడు మనం కండక్టర్ గురించి తెలుసుకుందాం సో కండక్టర్ అంటే ఏంటి అసలు ఇది ఎలా ఏ విధంగా మనం ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు ఓకేనా దీన్ని ఎక్కడెక్కడ యూజ్ చేస్తారు అనే దాని గురించి తెలుసుకుందాం సో కండక్టర్ అనేది ఒక మెటాలిక్ సబ్స్టెన్స్ అనమాట సో ఈ యొక్క మెటాలిక్ సబ్స్టెన్స్లో ఈ యొక్క కండక్టర్ అనేది ఒక మెటాలిక్ మెటల్తో తయారు చేసే ఒక సబ్స్టెన్స్ సో ఈ యొక్క మెటాలిక్ సబ్స్టెన్స్ అనేది ఏం చేస్తుందంటే అంటే కండక్టర్ అంటే కండక్టర్ అనేది ఏం చేస్తుందంటే లా ఎక్కువ ఎలక్ట్రాన్స్ని ప్రవహించడానికి ఎంకరేజ్ చేస్తుంది అనమాట అంటే ఈ యొక్క కండక్టర్లో ఎలక్ట్రాన్స్ ఫ్లో అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది అంటే ఏంటంటే ఈ యొక్క కండక్టర్లో ఎలక్ట్రాన్స్ ఫ్లో అనేవి చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది అంటే ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ఫ్రీగా మూవ్ అయిపోతాయి అంటే అక్కడ ఏమంటే ఎలక్ట్రాన్ని అపోజ్ చేసే అపోజ్ చేసే ఈక్విప్మెంట్స్ ఆబ్జెక్ట్స్ కానీ సబ్స్టెన్సెస్ కానీ ఏమి లేవు అనమాట ఈ యొక్క కండక్టర్లో ఓకేనా అందుకే మనం దీన్ని మనం కండక్టర్ అని అంటాం ఓకేనా మెటాలిక్ మెటల్స్తో తయారు చేసే ఏ వస్తువులైనా వాటిని మనం కండక్టర్స్ అని అంటాం ఓకేనా సో ఇందులో ఏమవుతుందంటే ఫ్లో ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి అనమాట ఈ యొక్క ఎలక్ట్రాన్స్ని అపోజింగ్ చేసే నేచర్ అనేది నేచర్ అనేది కండక్టర్స్కి ఉండదు సో ఈ యొక్క కండక్టర్స్లో ఈ యొక్క కండక్టర్స్ని ఏ ఏ మెటీరియల్స్ని యూజ్ చేసి తయారు చేస్తారు మనం చెప్పుకున్నాం కండక్టర్ అనేది ఒక మెటాలిక్ సబ్స్టెన్స్ సో కాపర్ కాపర్ అనేది ఒక మెటల్ అల్యూమినియం అనేది కూడా ఒక మెటలే ఐరన్ అనేది ఒక మెటలే సిల్వర్ అనేది నిక్ మెటలే బ్రాస్ కూడా ఒక మెటలే సో నికెల్ స్టంగ్స్టన్ సో ఇవన్నీ మెటల్సే అనమాట సో ఒక మెటాలిక్ సబ్స్టెన్స్తో తయారు చేసే ఏ ఆబ్జెక్ట్ అనేది కండక్టర్ కొన్ని ఉంటాయి మ్యాక్సిమం కండక్టర్సే ఉంటాయి సో ఇప్పుడు ఇది కండక్టర్ ఇది మంచి కండక్టర్ దీని యొక్క కండిషన్ అనేది గుడ్ మంచి కండిషన్లో ఉందని అలా చెప్తాం ఓకేనా ఈ యొక్క కండక్టర్ అనేది బాగుంది అని ఎలా చెప్తాం అసలు దీని ఎలా చెప్తారు ఇప్పుడు నేను మీకు చెప్తాను ఓకేనా సో మనం చెప్పుకున్నాం కండక్టర్ అంటే ఫ్రీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అంటే ఎలక్ట్రాన్స్ ప్రవాహం అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది దాన్ని ఆ ఎలక్ట్రాన్స్ని ఆపే శక్తి అనేది చాలా తక్కువగా ఉంటుంది కండక్టర్స్లో అంటే ఏంటంటే అక్కడ రెసిస్టెన్స్ అనేది చాలా తక్కువగా ఉంటుంది సో ఇక్కడ మీరు చూడండి గుడ్ కండక్టర్ అనేది ఏ విధంగా మనం తెలుసుకుంటాం అంటే రెసిస్టెన్స్ అనేది చాలా తక్కువగా ఉండాలి సో రెసిస్టివిటీ అనేది చాలా తక్కువ ఉంటే దాన్ని మనం గుడ్ కండక్టర్ అంటాం అలాగే దీని యొక్క మెకానికల్ స్ట్రెంగ్త్ ఏదైతే ఉందో చాలా గట్టిగా ఉండాలి అనమాట స్ట్రాంగ్గా ఉండాలి సో ఈ యొక్క మెకానికల్ స్ట్రెంగ్త్ అనేది కరెక్ట్గా లేదు అంటే మీరు మెకానికల్ స్ట్రెంగ్త్ అంటే ఏంటంటే కండక్టర్ని మనం బెండ్ చేస్తే ఫుల్గా బెండ్ అయిపోయింది మనకి ఎలా కాలితే అలా బెండ్ అయింది అనుకోండి కొన్ని అలా బెండ్ అయితే అది మంచి కండక్టర్ అయితే కాదు ఓకేనా దీని యొక్క వెయిట్ అనేది చాలా తక్కువగా ఉంటుంది అనమాట సో ఒకవేళ హై రెసిస్టెన్స్ టు కరోజన్ ఓకేనా లెస్ రే వేరియేషన్ అండ్ రెసిస్టెన్స్ విత్ టెంపరేచర్ సో లెస్ వేరియేషన్ అండ్ రెసిస్టెన్స్ విత్ టెంపరేచర్ అంటే సో సడన్గా మనం రెసిస్టెన్స్ అనేది ఉంటుంది చాలా తక్కువ ఉంటుంది ఒకవేళ టెంపరేచర్ అనేది పెరిగింది అనుకోండి అక్కడ ఏమవుతుంది రెసిస్టెన్స్ అనేది పెరిగిపోతుంది అనమాట సో అలా పెరిగిపోతే అది మనం గుడ్ కండక్టర్ అని చెప్పలేము సో టెంపరేచర్ వచ్చినా కూడా దాని యొక్క రెసిస్టెన్స్ అనేది మెయింటైన్ అవ్వాలన్నమాట దాని యొక్క పర్టికులర్ దాని యొక్క రేటింగ్ బట్టి అలా మెయింటైన్ అయితే అది మనం గుడ్ కండక్టర్ అని చెప్తాం సో ఒకవేళ కరోజన్ తుప్పు పట్టినా కూడా రెసిస్టెన్స్ అనేది కరెక్ట్గా ఉండాలి మెయింటైన్ చే మెయింటైన్ అయితే దాన్ని గుడ్ కండక్టర్ అంటాం ఓకేనా స్పెసిఫిక్ వెయిట్ అనేది చాలా తక్కువగా ఉండాలి ఓకేనా ఇదనమాట సో ఈ విధంగా మనం ఏదైనా ఒక కండక్టర్ని మంచి కండిషన్లో ఉందని ఈ యొక్క ఫైవ్ ప్రాపర్టీస్ని సిక్స్ ప్రాపర్టీస్ని చూసి చెప్పవచ్చు అనమాట ఓకేనా గైస్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి సో ఇంకా ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే మళ్ళీ అడగండి నేను మీకు చెప్తాను ఓకేనా థ్యాంక్ యూ గైస్ ఇంకా మీకు ఫర్దర్గ
ఓకేనా గాయస్ థ్యాంక్ యూ